இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு மெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஏர்த்லேருந்து தான் கிடைக்கிது ஸோ ஏர்த்தில் வந்து அந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஓவராக கிடைக்கிது சில மெட்டல்ஸ் நேட்டிவ் ஃபார்மில் கிடைக்கும் அது வேறு விஷயம் பட் ஓர்ஸாக கிடைக்கிறப்ப அந்த மெட்டலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வெட்டி எடுப்போம் எடுத்து க்ரஷ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது தமிழில் அடர்ப்பித்தல்னு சொல்லுவோம் ஒரு மெட்டலை அதாவது அதோட ஓரை அதோட அது கூட இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ்லேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம்ல அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் தமிழில் அடர்ப்பித்தல் அதுக்கு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட்ஸில் ஒரு மெத்தட் தான் இந்த ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ எந்த மாதிரியான ஓருக்கு இந்த மெத்தடை நம்ம எம்ப்ளாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயமே லைட்டர் ஓர்ஸ் தான் அப்போ லைட்டர் ஓர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா யாரெல்லாம் லைட்டர் ஓர்ஸ்னா மோஸ்ட்லி சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் தான் வந்து லைட்டர் ஓர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெடனஸ் அதாவது ஜிங்க் பிளண்ட் பிபிஎஸ் அதாவது கலீனா காப்பர் பைரைட்ஸ் இந்த மாதிரி ஓர்ஸ் எல்லாமே வந்து லைட்டர் ஓர்ஸ் தான் இதுக்கு இன்னொரு அடிஷ்னல் குவாலிட்டி இருக்குது இவங்க வந்து இந்த ஓர்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஆர் தே கேன் பி ஈஸிலி வெட்டட் பட் ஆ பை ஆயில் ஸோ அந்த ஒரு இவங்களுக்கு அந்த ஒரு தன்மையும் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஓர்ஸை நம்ம ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி அவ் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டிஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேன் ஒரு அஜிட்டேட்டர் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இது மாதிரி இருக்கும் இது வந்து திஸ் இந்த அஜிட்டேட்டர் இஸ் கனெக்டட் டு ஏ ஏர் பம்ப் விச் த்ரூ விச் ஏர் அண்டர் ஹை ப்ரெஷர் கேன் பி சென்ட் இன் இதுக்குள்ளே ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஏரை நம்ம செலுத்தினா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ தட் இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன வச்சுருக்கோமோ நல்ல அஜிட்டேட் ஆகும் இப்போ இதுக்குள்ளே என்ன நம்ம எடுத்துப்போம்னா ஓர் எடுத்துப்போம் ஓர் ப்ளஸ் ஆயில் எடுத்துப்போம் ப்ளஸ் வாட்டர் எடுத்துப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த ஓர் வந்து ஆயில் கூட மிக்ஸ் ஆகி ஆயில் வாட்டர் இது மூணுமே நல்ல அஜிட்டேட் ஆகி ஃப்ராத் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது நம்ம இந்த ஆயில் வந்து என்னென்னா டெக்னிக்கலாக இது என்ன சொல்லுவோம்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஃப்ராதிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாமே ஆயில் தான் அது என்ன ஆயில்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஆயில் பார்த்திங்கன்னா யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் பைன் ஆயில் ஆர் கேம்ஃபர் ஆயில் இந்த ஆயிலில் எதை வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் இப்போ இந்த ஃப்ரா இது என்ன பண்ணோன்னா ஃப்ராத் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இவங்களாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த ஆயில் எதை யூஸ் பண்ணாலும் இது கூட அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா கலெக்டார் ஆர் சர்ஃபாக்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் கலெக்டார் ஆர் சர்ஃபாக்டன்ட் அப்படின்றப்ப தமிழில் சேகரிப்பான் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் எத்தில் ஜான்தேட் சோடியம் எத்தில் ஜான்தேட் ஆர் சோடியம் லாரைல் சல்ஃபேட் இதெல்லாம் வந்து கலெக்டாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் இதில் எதையாவது ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதை போட்டுருவோம் இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கூட இது கூ ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஓரை இட் மேக்ஸ் வாட்டர் ரிப்பல் அண்ட் வாட்டர் கூட போக விடாது வாட்டரை ரிப்பல் பண்ண வைக்கும் ஸோ தட் இது வந்து இந்த ஓர் வந்து ஈஸியாக ஆயிலுக்கு கூட வந்து ஆயில் அப்ரோச் பண்ணும் ஆயில் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அதுதான் அதோட அந்த வேலை தான் இந்த கலெக்டர் வந்து பார்க்கும் இப்போது இது இந்த சோடியம் எத்தில் ஜான்தேட் போடுறப்ப இப்போ இது இந்த சோடியம் ஆக்சுவலாக சோடியம் எத்தில் ஜான்தேடோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓ சி இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த பார்ட் இருக்குல்ல இந்த பார்ட் வந்து ஆக்சுவலாக ஹைட்ரோஃபிலிக் பார்ட் ஹைட்ரோஃபிலிக்னா வாட்டர் லவ்விங் இந்த பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோபிக் பார்ட் இப்போ இதை இப்படி கூட நம்ம இது பண்ணலாம் இதை இப்படி வளை வளைவாக வச்சுட்டு இதை ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த இதை அப்படியே இந்த மாதிரி ஃபார்மில் வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஓர் போட்டோம்னா ஓர் கூட ஓர் இது வந்து ஓர்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த கலெக்டராக இது கூட ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ என்னாகும் ஹைட்ரோஃபிலிக் இது ஹைட்ரோஃபிலிக் தான் அப்போ ஹைட்ரோஃபிலிக் பார்ட்டெல்லாம் இப்போ இப்படி வந்து அட்ஹியர் ஆகிடும் 
அப்போ இந்த பார்ட் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வளைவளைவாக இருக்க பார்ட் என்னது ஹைட்ரோஃபோபிக் பார்ட் அப்போது வாட்டர் கூட இட் மேக்ஸ் இப்போ இந்த ஓர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட் ஆகிடும் இது ஆயில் கூட வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஃபோம் ஃப்ராத் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த சோடியம் எத்தில் ஜான்தேட் அதான் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இது இந்த மாதிரி தான் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகி அதை ஹெல்ப் பண்ணும் ரைட் இப்போது என்ன ஆகும் நம்ம வந்து ப பம்ப் ஏர் போன உடனே நல்லா அஜிட்டேட் ஆகும் ஃப்ராத் ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம ஃப்ராத்தை தனியாக செப்பரேட் பண்ணிவிடுவோம் செப்பரேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி அதை வந்து ட்ரை பண்ணோம்னா வி வில் கெட் ஓர் நமக்கு தேவையில்லாத அன்வான்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இங்கே வந்து கீழே வந்து செட்டில் ஆகிடும் இது தான் இது தான் ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் இப்போ இங்கே இன்னொரு கேஸ் வருது என்னென்னா இப்போ இஃப் நம்ம எடுக்கிற ஓரும் ஒரு சல்ஃபைடு ஓர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலீனா இது இதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டியும் ஒரு சல்ஃபைடு ஓர் ஸோ இந்த மெத்தடு மென் ஃபார் சல்ஃபைடு ஓர்ஸ்க்கு தான் ஆனால் நம்ம எடுக்கிற ஓரும் சல்ஃபைடு ஓர் இம்ப்யூரிட்டியும் சல்ஃபைடு ஓர் அப்படிங்கிறப்ப இந்த கலெக்டரால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கலெக்டர் என்ன பண்ணும் ரெண்டுத்தையுமே வந்து வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட்டாக ஆக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் அங்கே அரைஸ் ஆகும் ஸோ இன் ஆர்டர் டு அந்த எராடிகேட் அதை பண்ணுறதுக்காக வி ஆட் அ சப்ஸ்டன்ஸ் கால் டிப்ரெசன்ஸ் ஆர் டிப்ரெசிங் ஏஜென்ட்ஸ் டிப்ரெசன்ஸ் ஆர் டிப்ரெசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் சயனைடு ஆர் சோடியம் கார்பனேட் இப்போ இந்த சப்ஸ்டன்ஸஸை ஆட் பண்ணோடனே என்ன பண்ணோம்னா இந்த தேவையில்லாத இம்ப்யூரிட்டியாக இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் இம்ப்யூரிட்டியாக இருக்கிற ஜிங்க் பிளெண்டை கலீனா அதாவது கலீனாவிலேருந்து நம்ம ஜிங்க் பிளெண்ட்லேருந்து கலீனாவை நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் இதுதான் ஓரு இது வந்து இம்ப்யூரிட்டி ஸோ இம்ப்யூரிட்டி வில் பி ப்ரெசண்ட் இன் அ லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் நமக்கு தெரியும் நம்ம ஆட் பண்ணுற டிப்ரெசிங் ஏஜென்ட் சோடியம் சயனைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது போய் சோடியம் சயனைட் வந்து ஜிங்க் சல்ஃபைட் கூட சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது என்ஏ டூ இசட்என்சிஎன் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா இந்த இம்ப்யூரிட்டியை சுற்றி அடியர் ஆகிடும் இது வந்து ஸோ தட் இதை வந்து நுரைக்கு இது இது வந்து திஸ் இஸ் வாட்டர் அட்ராக்டிங்கு அதனால் இது வந்து அந்த ஆயில் ரிப்பலண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ராத்துக்கு போகாது ஸோ இந்த மெத்தட் நம்ம ஃப்ராத் ஃப்ளோட்டேஷனில் முக்கியமாக லைட்ரு ஓர்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் லைட்ரு ஓர்ஸை தான் நம்ம வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அது எதை விட லைட்டராக இருக்கணும்னா இம்ப்யூரிட்டி ஹெவியராக இருக்கணும் ஓர் வந்து லைட்டராக இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டுமே லைட்ரு ஓராக அதாவது இஃப் போத் த ஓர் இந்த இம்ப்யூரிட்டி ஆர் லைட்டர் அப்போ தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அந்த டைமில் நம்ம டிப்ரெசன்ட்டையோ டிப்ரெசிங் ஏஜென்ட்டையோ ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சோடியம் சயனைட் சொன்னால் திஸ் சோடியம் சயனைடு ஃபார்ம்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் வித் ஜிங்க் சல்ஃபைடு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஹட்யர்ஸ் ஆன் த சர்ஃபஸ் ஆஃப் த இம்ப்யூரிட்டி அண்ட் மேக்ஸ் இட் ஆயில் ரிப்பல்லண்ட் அதனால் அது ஃப்ராதுக்கு போகாது கலீனா மட்டும் ஃப்ராதுக்கு போயிடும் 